നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്തോൺ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു അപ്പോൾ ഇന്ന് സത്തോൺ മനുവിൽ ഞാനൊരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാടൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സത്തോൺ മനുവിൽ ഞാനൊരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പഴംപൊരിയാണ് ഇത് നാടൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക ജാറിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത് മൈദ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വലിയ നേന്ത്രപ്പഴത്തിനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നിർബന്ധമില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴ പഴംപൊരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏലക്കായയുടെ കുരു മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കല്ലുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ മധുരം കാണും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്ക് ഞാൻ മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്ക് ഈ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുന്ന അളവിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കണം കേട്ടോ കാൽ കപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ അധികം വരാം അരക്കപ്പ് വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഓരോരോ മൈദയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു തിക്നെസ് വേണം അത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിട്ടും നമ്മുടെ പഴംപൊരി അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പഴമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ നടുകിൽ കീറിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ പഴം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചിട്ട് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ഓരോരാളുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു കനത്തിൽ പഴം അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ തീയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറച്ച് വയ്ക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടും പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരേ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് അപ്പക്കാരം ഇടുന്ന ഇടേണ്ടവർക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഴംപൊരി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള പഴംപൊരി